Помню, год 2005, первое сетевое устройство у нас был не роутер, естественно, а маршрутизатор. И без Wi-Fi. Соединили компы, играли по сетке. После был Dir 300, тоже от Делинка. И достаточно одна антенка. После что-то еще. После Dir 620. И сейчас 620 на смену приходит более современное устройство. Это устройство уже нифига не тянет. Два телевизора по несколько телефонов у членов семей. Ну, конечно, он виснет безбожно. Что же мы приобрели, ребят? Перед нами Kinectic Vivo от Зукселя. Думал, может, Asus купить. Но, начитавшись, понял, что Kinectic это круче. Vivo или Giga? Гигу можно, но дороже. Разница лишь в оперативной памяти. Там 516, тут 128. Будет достаточно. Двухдиапазонник на 2,4 и 5 ГГц работает. Также 1 гигабит скорости. Можно ставить свисток, если у вас мобильный интернет. Подключить много периферии, принтеры, диски через USB NAS. Подключить. Нас, конечно, не через USB, но можно. Ставим машину от Apple. Бекопировать что-то. Включать радистский контроль. С помощью каждому раздать разные профили. И, например, ваш ребенок не получит в своем Wi-Fi доступ к какой-то запрещенке. Ну и мобильное приложение. Давайте распечатаем. Хотя нет, прежде, может, еще что-то посмотрим. Характеристики на обратной стороне. Вы можете поставить на паузу данное видео и все прочитать. Вот так будет выглядеть приложение MyKinectic. Яндекс внутри. Вот я и говорил, йоту можно воткнуть. И тогда... Допустим, поехав на дачу, можно будет взять этот мощный роутер и наслаждаться качественным интернетом с помощью мощного передатчика. Кстати, данное устройство можно соединять с другими роутерами и делать бесшовную большую сетку. Итак, мы внутри коробочки. Инструкция на русском. Приятно. Черт его возьми. Потом кабель пачкор зарядка ну собственно сам роутер с классными антенками которые не скручиваются поэтому коробка гигантская но они поворачиваются в нужном вам направлении инструкция полностью на русском другого языка даже и нет прикольно да если нужен другой язык, наверное, вы можете найти все на официальном сайте help.kinectic.com Ладно, мы изучим, как выглядит устройство. Включить, тому подобные кнопки. Сзади 4 порта на выход, один на вход, питание. Кнопка сброса, небольшие ножички и крепление на стенку. Рожки вот так ставятся, антенки. Оба! В таком духе. А это сравним по размеру с Делинком. Колоссального отличия, конечно же, нет. Вот, но антенки тут, конечно, высокие-высокие, высоченные. Осталось подытожить. Выигрыш будет за счет того, что э, две частоты 2.4 и 5 ГГц. Стандартно 2.4, но уже эта э, частота так перегружена, что просто мама не горюй. На 5 ГГц э, у нас работают телевизоры. И я думаю, все будет летать и не виснуть. Рекомендую покупки. Кину несколько ссылок, где можно купить. Можете сами найти. Пока-пока.